Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner in der Debatte für die SPD-Fraktion, der Abgeordnete Nikolaus Fink. Alles gut. Ja, wir hatten, es, es hat natürlich dann schon einen Vorteil, wenn die CDU-Sprecher hier schwarze Masken tragen und wie ich sehe, der SPD-Sprecher rote Masken tragen. Dann kriegen wir die Probleme hier rasch gelöst. So, Herr Abgeordneter Fink. Mein sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, auch beim Thema Masken hat hier alles seine Ordnung und das ist gut so. Die AfD hat heute das Thema Inflation zum Thema der aktuellen Debatte gemacht. Und ich muss sagen, wir haben damit ein wichtiges und richtiges Thema getroffen. Das beschäftigt die Menschen und deshalb ist es gut, dass wir uns darüber heute unterhalten. Nicht gut war allerdings Ihr Redebeitrag, weil ich hatte schon die Hoffnung, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema Inflation auseinandersetzen. Sie haben wieder mal nur einen Beweis geliefert. Die Reden, die Sie hier halten, halten Sie für Ihren Telegram-Kanal und für Russia Today. Wir machen das für die Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich steht im Mittelpunkt die EZB, weil die EZB hat die Verantwortung für die Geldpolitik im Euroraum. Und da ist für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten eine Feststellung vorab sehr wichtig. Wir stehen zur Unabhängigkeit der EZB, werte Kolleginnen und Kollegen. Die hat uns nämlich in den letzten Jahren sehr geholfen. Und wenn Sie glauben, dass der Euro das Problem sei, dann schauen Sie einfach in die Türkei, schauen Sie nach Argentinien, schauen Sie sich die Inflationsraten dort an. Und selbst die AfD wird feststellen, dort gibt es vieles, aber es gibt dort keinen Euro, werte Kolleginnen und Kollegen. Und die EZB könnte es sich natürlich einfach machen. Inflation runter habe ich dann, wenn Zinsen hochgehen. Steigende Zinsen haben aber auch Konsequenzen für uns und für unseren Euroraum. Und zwar natürlich auch auf die Frage, wie gestalten wir die Wirtschaft? Wie unterstützen wir das Anspringen der Wirtschaft, gerade nach der Pandemie? Was hätte es für Konsequenzen zum Beispiel auch für den Immobilienmarkt, wenn die Zinsen wieder steigen? Und deshalb ist es doch richtig, wie der Kollege Herkens vorhin auch erwähnt hat, dass wir schauen, die Inflation, die uns gerade beschäftigt, ist sie vorübergehend oder ist sie strukturell? Deshalb ist es auch gut und richtig, sich vernünftig damit auseinanderzusetzen und natürlich sich zu überlegen, was machen wir, wenn wir eine strukturelle Inflation haben. Dann muss man agieren. Und deshalb ist es auch gut und richtig, dass wir die Effekte, die wir jetzt gerade erleben, konsequent auch gemeinsam anpacken. Kollege Herkens hat ebenfalls darauf hingewiesen. Es wird reagiert, gerade auch von Seiten der Ampel. Ich halte es für einen richtigen und für einen guten Weg, die EEG-Umlage abzuschaffen. Beim Thema Grundsicherung, das sind die Menschen, die Sie ja vielleicht heute besonders im Blick haben, Menschen, die Grundsicherung beziehen. Für diese Menschen ist es gar nicht so das ganz große Problem beim Thema Energiekosten, weil dort die Kosten der Unterkunft übernommen werden. Das ist anders, wenn es zum Beispiel um Lebensmittel und andere Bereiche geht. Es gibt aber auch Einkommensgruppen, die liegen oberhalb der Grundsicherung und müssen trotzdem schauen, wie sie täglich über die Runden kommen. Da ist der Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher genau der richtige Ansatzpunkt, werte Kolleginnen und Kollegen. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, der treibt die Sozialdemokratie seit vielen Jahren an, schon weit bevor es die AfD gab. Kinderarmut im Land Baden-Württemberg ist etwas, das uns keine Ruhe lassen darf. Jedes fünfte Kind im Land Baden-Württemberg wächst in Armut auf. Und deshalb brauchen wir im Land natürlich auch einen sozialen Aufbruch für Baden-Württemberg. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Ampel die Kindergrundsicherung umsetzen wird. Ein wichtiger Baustein, gerade in diesem Bereich, werte Kolleginnen und Kollegen. Das, das allerbeste Mittel gegen Armut sind übrigens sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze. Der Mindestlohn ist ein wichtiger Schritt dafür zu sorgen, Menschen aus der Armut zu holen und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die hart arbeiten, auch ordentlich verdienen und von ihrem Geld, das sie verdienen, auch leben können. In Baden-Württemberg sind das 430.000 Menschen, die vom Mindestlohn profitieren werden. Ein guter und ein richtiger Schritt, auf den wir zu Recht stolz sind, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Antworten, die wir weiterhin brauchen, sind natürlich, wenn wir uns um Heizkosten kümmern, zum Beispiel, dass wir eine Unabhängigkeit brauchen von Öl und Gas. Deshalb sind erneuerbare Energien die Antworten auf die Frage, wie bekommen wir das in den Griff, und sie sind nicht das Problem, so wie Sie versucht haben, es darzustellen. Und 
Und natürlich müssen wir uns auch damit beschäftigen, was können wir im Land Baden-Württemberg machen. Weil Sie haben das Thema zwar richtig erkannt, aber leider ist es ja nicht gerade die Idee gewesen der AfD-Fraktion Baden-Württemberg. Sie haben am 7. September das Thema bereits im Bundestag durch Ihre Fraktionsvorsitzende gesetzt. Und Sie haben es am 9. Dezember ebenfalls mit einem Antrag im Bundestag debattieren und diskutieren lassen. Und das eigentlich Erschreckende dabei ist, dass man auch daran sieht, dass es Ihnen nicht um das Thema geht. Sie haben viele Bausteine genau dieser beiden Reden eins zu eins übernommen. Mit Copy und Paste arbeitet man in diesem Parlament nicht, wenn man vernünftige Arbeit machen will, werte Kolleginnen und Kollegen. Und ein Punkt, an dem tatsächlich das Land Baden-Württemberg etwas machen kann, ist das Thema Tarifbindung. Hier haben wir zu Beginn dieser Legislatur vom Ministerpräsidenten gehört, dass die Landesregierung hier aktiv handeln möchte. Und Kollege Reinhardt, da darf ich das aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben. Ich rufe Ihnen und insbesondere der Landesregierung zu, wann, wenn nicht jetzt. Es ist Zeit, die Tarifbindung auch im Land Baden-Württemberg konkret umzusetzen. Und die heutige aktuelle Debatte hat von Ihnen wieder mal nur einen Zweck. Es geht darum, Angst und Furcht zu schüren, anstatt den Menschen Orientierung und konkrete Hilfe zu bieten. Und Furcht führt bekanntermaßen zu Wut und Wut führt bekanntermaßen zu Hass. Und Hass ist der Weg zur dunklen Seite. Da sind wir wieder bei der AfD. Wir brauchen Sie nicht in diesem Parlament, um diese Themen vernünftig zu diskutieren, sondern wir brauchen gemeinsames, aktives Handeln. Die Ampel macht es vor. Daran können wir uns orientieren und darauf können sich die Menschen verlassen. Herzlichen Dank.